Buongiorno desde Padua, una ciudad universitaria que turísticamente siempre ha vivido en la sombra de Venecia. Vamos a la Capilla de los Crevigny con los frescos de Giotto, uno de los lugares más espectaculares, no solo en Padua, sino en toda Italia. Dicen que Padua es la ciudad de Tres Sin. El santo de Padua es San Antonio. Para los padovani es simplemente el santo, el santo sin nombre. Una basílica enorme con una fusión de arquitectura románica y gótica que la hace única. Dentro se encuentran los restos del santo. El Prado sin césped. El Prado de la Valle es la segunda plaza más grande de Europa, después de la Plaza Roja de Moscú. Tiene una forma elíptica. Alrededor hay un canal con muchas esculturas de personajes históricos importantes, como el escritor Francesco Petrarca. Un lugar romántico para observar la ciudad y la preciosa Basílica de Santo Justino. Vamos al tercer sin, el Café Pedrocchi. Es el más antiguo de Padua. Se llama el Café Sin Puertas porque antes era sin puertas y ventanas. Y la segunda razón es que hasta el 1916 estaba abierto día y noche. Ya estamos en el centro de la ciudad, donde hay un conjunto de las plazas, la plaza de las hierbas, la plaza de las frutas, la plaza del herbe, solo están separadas por el fascinante edificio del Palazzo de la Ragion. La plaza del Signori con el reloj astronómico de Padua del siglo XIV y la loggia de la Gran Guardia.